ബേസിക്സിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ബയോളജിയുടെ പത്താം ക്ലാസ്സിലെ ബയോളജി ടെസ്റ്റിലെ ചാപ്റ്റർ തേർഡ് ആണ് അതിനകത്ത് പറയുന്നത് അന്തസ്രാവ്യ വ്യവസ്ഥയെ പറ്റിയും വിവിധ തരത്തിലുള്ള ഹോർമോണുകളെ പറ്റിയാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു കാര്യം എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് കുറച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയും കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ വീഡിയോ കാണുന്ന ആൾക്കാർ രണ്ട് തരത്തിലുള്ള ആൾക്കാരാണ് ഒന്ന് നന്നായിട്ട് പഠിച്ചിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ ജസ്റ്റ് ഈ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ എന്താണ് ഉള്ളതെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടി വന്നവർ കാണും ഇനി ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് മാത്രം പഠിച്ചുകൊണ്ട് പോയാൽ മാർക്ക് കിട്ടും എന്നുള്ള ഉറപ്പിൽ ആ ഒരു രീതിയിൽ പഠിക്കുന്നവരും ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ രണ്ടുപേരെയും കൂടെ നോക്കുമ്പോൾ ഫ്രഷേഴ്സും ആണ് എക്സ്പീരിയൻസ്ഡും ആണ് അപ്പോൾ എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർക്ക് ബോറാവാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അല്ലാത്ത ആൾക്കാർക്ക് ഇതൊരു പുതിയ ഇൻഫർമേഷൻ ആണ് അപ്പോൾ രണ്ട് പേർക്കും കൂടി വേണ്ടിയിട്ടുള്ള രീതിയിലുള്ള ക്ലാസ്സാണ് അതുകൊണ്ട് രണ്ട് ആൾക്കാരും സഹകരിക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ ഈ ക്ലാസ്സുകൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിന് മാക്സിമം ഷെയർ ചെയ്യുക കൂടാതെ ഇതുവരെയും ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തതുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക വി ഒ എക്സാം കഴിഞ്ഞ ഉടൻ തന്നെ നമ്മുടെ കെ എസ് എൽ ഡി സി പോലുള്ള എക്സാമിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കോച്ചിങ് ആരംഭിക്കുന്നതായിരിക്കും അതുപോലെ ഇംഗ്ലീഷിൻ്റെതും ഞങ്ങൾ നമ്മൾ പകുതി വഴിക്ക് ഉപേക്ഷിച്ചിട്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇംഗ്ലീഷിൻ്റെ ഗ്രാമർ ബേസിക് ഗ്രാമർ മുതലുള്ള ക്ലാസ്സുകളും ഈ ഒരു ചാനലിൽ നിങ്ങൾക്ക് അവൈലബിൾ ആയിരിക്കും നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനോട് നിങ്ങൾ ഈ ഇൻഫർമേഷൻ എത്തിക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പോവാണ് സ്ഥമസ്ഥിതിക്കായുള്ള രാസസന്ദേശങ്ങൾ എന്നാണ് ചാപ്റ്ററിൻ്റെ പേര് അതായത് എന്താണ് അന്തസ്രാവി വ്യവസ്ഥ അഥവാ എൻഡോക്രൈൻ സിസ്റ്റം ശരീരത്തിലെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നിയന്ത്രിക്കുകയും ഏകോപിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന അവയവ വ്യവസ്ഥയാണ് അന്തസ്രാവി വ്യവസ്ഥ ദെൻ അന്തസ് അന്തസ്രാവി വ്യവസ്ഥ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അന്തസ്രാവി ഗ്രന്ഥികളും അവയുടെ സ്രവങ്ങളായ ഹോർമോണുകളും ചേർന്നിട്ടുള്ളതാണ് ദാറ്റ് ഈസ് കോശങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന രാസ സന്ദേശ വാഹകരാണ് ഹോർമോണുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു ലെവൽ വെച്ചിട്ട് വരാൻ പറ്റിയ ക്വസ്റ്റ്യൻ ശരീരത്തിലെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നിയന്ത്രിക്കുകയും ഏകോ ഏകോപിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന അവയവ വ്യവസ്ഥ ഏതാണ് അന്തസ്രാവി വ്യവസ്ഥയാണ് ദൻ അന്തസ്രാവി വ്യവസ്ഥ എന്തൊക്കെ ചേർന്നിട്ടാണ് അന്തസ്രാവി ഗ്രന്ഥികളും ഹോർമോണുകളും ചേർന്നിട്ടാണ് കോശങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന രാസ സന്ദേശവാഹകർ മെസ്സേജ് കൊണ്ടുപോകുന്ന രാസ സന്ദേശവാഹകരാണ് ഹോർമോണുകൾ ദൻ അന്തസ്രാവി ഗ്രന്ഥികളിൽ നിന്നും ഹോർമോണുകൾ വിവിധ ശരീര കലകളിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുന്നതിന് പ്രത്യേക ഒരു ഹോളോ ഒരു കുഴലൊന്നുമില്ല ബ്ലഡ് വെസൽസ് ഒന്നും ഒന്നുമില്ല അതിനാൽ ഇവയെ നമ്മൾ ഡക്ടിലസ് ഗ്ലാൻഡ് അഥവാ നാളീരഹിത ഗ്രന്ഥികൾ എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് രക്തത്തിലൂടെയാണ് ഹോർമോണുകൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് പല ശരീര കലകളും സംവഹിക്കുന്നത് അത് ഓർമ്മിച്ചിരിക്കുക അപ്പോൾ ഡക്ടിലസ് ഗ്ലാൻഡ് എന്നറിയപ്പെടുന്നതും ഈ അന്തസ്രാവി ഗ്രന്ഥികളാണ് ദെൻ ഹോർമോണുകൾ എങ്ങനെയാണ് ബ്ലഡിലൂടെ ശരീരത്തിൽ എത്തുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് അടുത്തത് പറയുന്നത് രക്തത്തിൽ കലർന്ന് സഞ്ചരിക്കുന്നതിനാൽ ഹോർമോണുകൾ ശരീരത്തിൽ എമ്പാടും എത്തിച്ചേരുന്നുണ്ട് എന്നാൽ ഓരോ ഹോർമോണും പ്രത്യേക ഗ്രാഹികളായ കോശങ്ങളിൽ മാത്രമേ പ്രവർത്തിക്കുകയുള്ളൂ ബ്ലഡിൽ എല്ലാ ഹോർമോൺസും ഉണ്ട് പക്ഷേ ഇത് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് എവിടെ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഏതാണോ ആ ഹോർമോണിനെ ഗ്രഹിക്കാനുള്ള കോശമുള്ളത് ആ കോശങ്ങളിൽ മാത്രമേ പ്രവർത്തിക്കത്തുള്ളൂ ദെൻ ഇങ്ങനെ ഹോർമോണുകൾ പ്രവർത്തിക്കാൻ കഴിയുന്ന കോശങ്ങളെയാണ് ലക്ഷ്യകോശങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ലക്ഷ്യകോശങ്ങൾ എന്നാൽ ഹോർമോണുകൾ പ്രവർത്തിക്കുന്ന കോശങ്ങളാണ് അതായത് നമ്മളിത് പറയാം അതത് ഗ്രഹി ഗ്രാഹികളുള്ള കോശങ്ങൾക്ക് മാത്രമേ അതത് ഹോർമോണുകളെ സ്വീകരിക്കാൻ കഴിക്കുകയുള്ളൂ ഓരോ ഹോർമോൺ തന്മാത്രയും ഗ്രാഹിയുമായി ബന്ധിച്ച് ഹോർമോൺ ഗ്രാഹി സംയുക്തം രൂപപ്പെടുന്നു ഇതിനെ തുടർന്ന് കോശത്തിനകത്ത് രാസാഗ്നികൾ പ്രവർത്തന ക്ഷമമാവുകയും രാസാഗ്നി എന്ന് പറയുമ്പോൾ എൻസൈംസ് ആണ് ദെൻ പ്രവർത്തനക്ഷമമാവുകയും കോശപ്രവർത്തനങ്ങളിൽ മാറ്റം വരികയും ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെയാണ് ഹോർമോൺസ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ഓക്കെ ദെൻ ഇനി നമ്മൾ ഓരോ പിന്നെ എന്താണ് ഹോർമോൺസ് ആയിട്ട് പഠിക്കാൻ പോവാണ് ഇതിനകത്ത് ഏറ്റവും അന്തസ്രാവി ഗ്രന്ഥികളെ പറ്റിയിട്ടുമാണ് പഠിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഏറ്റവും ദഹിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളെ സഹായിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ദഹന പ്രക്രിയയ്ക്ക് നമ്മളെ സഹായിക്കുന്ന
പാൻക്രിയാസ് ആണ് അതായത് ദഹന പ്രക്രിയയിൽ ആമാശയത്തിൻ്റെ തുടർച്ചയായി പക്കാശയത്തിലേക്ക് ബന്ധിപ്പിട്ട ബന്ധിക്കപ്പെട്ട ഗ്രന്ഥിയാണ് പാൻക്രിയാസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ പക്വാശയത്തിലാണ് നമ്മുടെ പാൻക്രിയാസ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ദഹന പ്രക്രിയയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് പാൻക്രിയാസ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ദെൻ ഈ ഗ്രന്ഥിയിലെ ഐലറ്റ്സ് ഓഫ് ലാങ്ങർ ഹാൻസ് എന്ന കോശ സമൂഹത്തിലെ ബീറ്റ കോശങ്ങളുണ്ട് ആൽഫ കോശങ്ങളുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്തുണ്ട് ഈ ഗ്രന്ഥിയിൽ ഏത് ഗ്രന്ഥിയിൽ പാൻക്രിയാസ് ഗ്രന്ഥിയിൽ ഐലറ്റ്സ് ഓഫ് ലാങ്ങർ ഹാൻസ് എന്നൊരു കോശ സമൂഹമുണ്ട് ഈ കോശ സമൂഹത്തിലെ ബീറ്റ കോശങ്ങൾ ൾഫ കോശങ്ങളുണ്ട് ഇതിനകത്ത് ബീറ്റ കോശങ്ങൾ ഇൻസുലിൻ എന്ന ഹോർമോണും ആൽഫ കോശങ്ങൾ ഗ്ലൂക്കഗോൺ എന്ന ഹോർമോണുമാണ് ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഐലറ്റ്സ് ഓഫ് ലാങ്ങർ ഹാൻസിലാണ് കോശ സമൂഹം ഉള്ളത് രണ്ട് ടൈപ്പ് ഉണ്ട് ബീറ്റ കോശം അടുത്തത് ആൽഫ കോശം ബീറ്റ കോശം ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്നത് ഇൻസുലിനെയും ആൽഫ കോശം ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്നത് ഗ്ലൂക്കഗോണിനെയാണ് ഓർമ്മിച്ചിരിക്കുക അപ്പോൾ അതാ ഇവിടെ ഇൻസുലിൻ്റെയും ഗ്ലൂക്കഗോണിൻ്റെയും പ്രവർത്തനം പറയുന്നുണ്ട് ഇൻസുലിൻ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് ഗ്ലൂക്കോസിനെ കോശങ്ങളിലേക്ക് പ്രവേശിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് കരളിലും പേശികളിലും വെച്ച് ഗ്ലൂക്കോസിനെ ഗ്ലൈക്കോജൻ ആക്കി മാറ്റുന്നതും ഇൻസുലിൻ ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഗ്ലൂക്കോസിനെ കോശങ്ങളിലേക്ക് പ്രവേശിപ്പിക്കുന്നു കരളിലും പേശികളിലും വെച്ച് ഗ്ലൂക്കോസിനെ ഗ്ലൈക്കോജൻ ആക്കി മാറ്റുകയും ചെയ്യുന്നു ദെൻ ഗ്ലൂക്കഗോൺ ആണെങ്കിലോ കരളിൽ സംഭരിച്ചിരിക്കുന്ന ഗ്ലൈക്കോജനെ അതായത് നമ്മുടെ ഇൻസുലിൻ ഗ്ലൂക്കോസിനെ ഗ്ലൈക്കോജൻ ആക്കി മാറ്റി കരളിലും പേശികളിലും ഒക്കെ വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇങ്ങനെ കരളിൽ വെച്ചിരിക്കുന്ന ഗ്ലൈക്കോജനെ വീണ്ടും ഗ്ലൂക്കോസ് ആക്കി മാറ്റുന്നത് ഗ്ലൂക്കഗോൺ ആണ് അമിനോ ആസുകളിൽ നിന്നും ഗ്ലൂക്കോസ് നിർമ്മിക്കുന്നതും ഗ്ലൂക്കഗോൺ ആണ് അപ്പോൾ ഗ്ലൂക്കോസ് നിർമ്മിക്കുന്നതാണ് ഗ്ലൂക്കഗോണിൻ്റെ ഡ്യൂട്ടി ദെൻ ഗ്ലൂക്കോസിനെ ഗ്ലൈക്കോജൻ ആക്കി മാറ്റുക എന്നുള്ളതാണ് ഇൻസുലിൻ്റെ ഡ്യൂട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് രക്തത്തിലെ ഗ്ലൂക്കോസിൻ്റെ സാധാരണ അളവെന്ന് പറയുന്നത് എഴുപത് നൂറ്റി എൺപത് നൂറ്റി പത്ത് എം ജി മില്ലിഗ്രാം ഇപ്പോൾ നൂറ് എം എൽ ആണ് നൂറ് എം എൽ ബ്ലഡ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിനകത്ത് എഴുപത് നൂറ്റി പത്ത് മില്ലിഗ്രാം ആണ് അപ്പോൾ അത് പഠിച്ചു വയ്ക്കാൻ എക്സാമിന് ചോദിക്കും ദെൻ ഇൻസുലിനും ഗ്ലൂക്കഗോണും ചേർന്നുള്ള പ്രവർത്തനമാണ് രക്തത്തിലെ ഗ്ലൂക്കോസിൻ്റെ അളവ് സ്ഥിരമായി നിലനിർത്തുന്നത് അപ്പോൾ ഇൻസുലിനും ഗ്ലൂക്കോസും ചേർന്നിട്ടാണ് രക്തത്തിലെ ഗ്ലൂക്കോസിൻ്റെ അളവ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് സ്ഥിരമായിട്ട് നിലനിർത്തുന്നത് ഇനി എന്താണ് നമ്മുടെ ഡയബറ്റിസ് എന്നുള്ളതാണ് പറയാൻ പോകുന്നത് അതായത് പ്രമേഹം എന്താണെന്ന് ബീറ്റ കോശങ്ങൾ ബീറ്റ കോശങ്ങൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത് എന്താണ് ബീറ്റ കോശങ്ങൾ എന്ത് ഇൻസുലിൻ ആണ് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ ബീറ്റ കോശങ്ങൾ നശിക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായി ഇൻസുലിൻ ഉൽപ്പാദനത്തിലുണ്ടാകുന്ന കുറവോ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന ഇൻസുലിനെ കോശങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയാത്തതോ മൂലം രക്തത്തിൽ ഗ്ലൂക്കോസിൻ്റെ അളവ് കൂടും കാരണം എന്താണ് ഗ്ലൂക്കോസിനെ ഗ്ലൈക്കോജൻ ആക്കി മാറ്റുക എന്നുള്ളതാണ് ഇൻസുലിൻ്റെ ഡ്യൂട്ടി സോ ഇൻസുലിൻ അവിടെ പ്രവർത്തിക്കത്തില്ല ഇൻസുലിൻ പ്രവർത്തിക്കാതിരിക്കുമ്പോൾ രക്തത്തിൽ ഗ്ലൂക്കോസിൻ്റെ അളവ് കൂടുന്നു ഇങ്ങനെ രക്തത്തിൽ അധികരിച്ച ഗ്ലൂക്കോസിനെ മൂത്രത്തിലൂടെ പുറത്തു കളയുന്നു സാധാരണഗതയിൽ മൂത്രത്തിൽ ഗ്ലൂക്കോസിൻ്റെ സാന്നിധ്യം കാണപ്പെടാറില്ല നമ്മൾ പ്രഭാത ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതിന് മുൻപുള്ള രക്ത പരിശോധനയിൽ നൂറ്റി ഇരുപത്തി ആറ് എം ജി ബാർ നൂറ് എം എൽ അതായത് നൂറ് എം എല്ലിൽ നൂറ്റി ഇരുപത്തി ആറ് മില്ലിഗ്രാം എന്ന തോതിന് മുകളിൽ രക്തത്തിൽ ഗ്ലൂക്കോസ് ഉള്ള അവസ്ഥയാണ് പ്രമേഹം എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാർക്ക് വർദ്ധിച്ച വിശപ്പ് ദാഹം പിന്നെ കൂടെ കൂടെയുള്ള മൂത്രമൊഴിക്കലും ലക്ഷണങ്ങളാണ് ഓക്കെ അപ്പം ഈ ഒരു കാര്യം ഓർമ്മിച്ചിരിക്കുക ദെൻ മൂത്രത്തിലെ ഗ്ലൂക്കോസിൻ്റെ സാന്നിധ്യം തിരിച്ചറിയുന്ന ടെസ്റ്റ് ഏതെന്ന് ചോദിക്കാം അത് ബെനഡിക് ടെസ്റ്റ് ആണ് മൂത്രത്തിലെ ഗ്ലൂക്കോസിൻ്റെ സാന്നിധ്യം തിരിച്ചറിയുന്നതിനുള്ള ടെസ്റ്റാണ് ഏത് ബെനഡിക് ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ അടുത്തത് പ്രമേഹത്തിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് ഇൻസുലിൻ്റെ ഉൽപ്പാദനത്തിലുണ്ടാകുന്ന ട തകരാറാണ് ടൈപ്പ് വൺ പ്രമേഹത്തിന് കാരണം ഓക്കെ അപ്പോൾ ടൈപ്പ് വൺ പ്രമേഹം ടൈപ്പ് ടു പ്രമേഹം അങ്ങനെ രണ്ട് ടൈപ്പ് പ്രമേഹങ്ങളുണ്ട് ഇതിനകത്ത് ടൈപ്പ് വൺ പ്രമേഹത്തിൻ്റെ കാരണം ഇൻസുലിൻ ഉൽപ്പാദനത്തിലുണ്ടാകുന്ന കുറവാണ് അതായത് ശ്വേതരക്താണക്കളായ ടീ ലിംബോസൈറ്റുകൾ
ടൈപ്പ് ടു പ്രമേഹത്തിന് കാരണം അതായത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കോശഗ്രാഹികളുണ്ട് ഈ കോശഗ്രാഹികൾക്ക് ഇൻസുലിനെ ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് കഴിയത്തില്ല ഇതാണ് ടൈപ്പ് ടു പ്രമോ പ്രമേഹം എന്ന് പറയുന്നത് പൊണ്ണത്തടിയും ജീൻ തകരാറുമാണ് ഈ രോഗത്തിൻ്റെ പ്രധാന കാരണം വ്യായാമവും ആഹാര നിയന്ത്രണവും ആവശ്യമെങ്കിൽ മരുന്നുകളുടെ ഉപയോഗവും മൂലം രോഗാവസ്ഥ നമുക്ക് നിയന്ത്രിക്കാനായിട്ട് പറ്റും ദെൻ ഡബ്ല്യു എച്ച് ഒ അഥവാ ലോകാരോഗ്യ സംഘടനയും ഇൻ്റർനാഷണൽ ഡയബറ്റിക് ഫെഡറേഷനും സംയുക്ത ആഭിമുഖ്യത്തിൽ എല്ലാ വർഷവും നവംബർ പതിനാല് ലോക പ്രമേഹ ദിനമായി ആചരിക്കുന്നു വർദ്ധിച്ചു വരുന്ന പ്രമേഹ രോഗത്തിനെതിരെയുള്ള ബോധവൽക്കരണമാണിത് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നവംബർ പതിനാലിനാണ് ലോക പ്രേമ പ്രമേഹ ദിനം ശിശുദിനവും നവംബർ പതിനാലിനാണ് ദെൻ നീലവൃത്തമാണ് ഇതിൻ്റെ ലോകം അപ്പോൾ നമ്മുടെ എന്താണ് നവംബർ പതിനാല് ലോക പ്രമേഹ ദിനത്തിൻ്റെ ലോകം എന്താണ് നീലവൃത്തമാണ് ബ്ലൂ സർക്കിളാണ് ഓർമ്മിച്ചിരിക്കുക ദെൻ അടുത്ത ഹോർമോണിനെ പറ്റി പഠിക്കുകയാണ് ഉപാപചയ നിയന്ത്രണത്തിന് സഹായിക്കുന്നതാണ് അതായത് ശരീരത്തിൽ നടക്കുന്ന നിർമ്മാണ ശിഥിലീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങളെ പൊതുവെ ഉപാപചയം എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് ഉപാപചയ പ്രവർത്തനങ്ങളും ഹോർമോണുകളുടെ പ്രവർത്തനത്തിലാണ് നിയന്ത്രിക്കപ്പെടുന്നത് ഉപാപചയ പ്രവർത്തനങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന മുഖ്യ അന്തസ്രാവി ഗ്രന്ഥിയാണ് തൈറോയിഡ് ഗ്രന്ഥി അപ്പോൾ ഉപാപചയ നിയന്ത്രണത്തെ സഹായിക്കുന്നത് തൈറോയിഡ് ഗ്രന്ഥി ദഹനത്തെ സഹായിക്കുന്നത് ഏതാണ് പാൻക്രിയാസ് ഗ്രന്ഥിയാണ് തൈറോയിഡ് ഗ്രന്ഥി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന രണ്ട് ഹോർമോണുകളാണ് തൈറോക്സിനും കാൽസിറ്റോണിനും ഏതൊക്കെയാണ് തൈറോക്സിനും കാൽസിറ്റോണിനാണ് തൈറോക്സിൻ്റെ ധർമ്മങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഫംഗ്ഷൻസ് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഊർജോൽപാദനം വർദ്ധിപ്പിക്കുക ഉപാപചയ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ നിരക്ക് ഉയർത്തുക ഭ്രൂണാവസ്ഥയിലും ശൈശ ശൈശവാവസ്ഥയിലും മസ്തിഷ്ക വളർച്ചയും വികാസവും ത്വരിതപ്പെടുത്തുക കുട്ടികളിലെ ശരീര വളർച്ചയെ നിയന്ത്രിക്കുക ഇതൊക്കെ തൈറോക്സിൻ്റെ ധർമ്മമാണ് ഇനി തൈറോക്സ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ കൂടുകയും കുറയുകയും ചെയ്താൽ കൂടാനും പാടില്ല കുറയാനും പാടില്ല എങ്കിൽ നമുക്കുണ്ടാകുന്ന അസുഖങ്ങളാണ് ഒന്ന് ഹൈപ്പോ തൈറോയിഡിസവും അടുത്തത് ഹൈപ്പർ തൈറോയിഡിസവും അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് എന്താണ് ഹൈപ്പർ ഹൈപ്പോ തൈറോയിഡിസം എന്ന് പറയുന്നത് ഹൈപ്പോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് കുറയുന്ന അവസ്ഥയാണ് ഹൈപ്പോ അപ്പോൾ തൈറോക്സിൻ്റെ ഉൽപ്പാദനം കുറയുന്ന അവസ്ഥയാണ് ഹൈപ്പോ തൈറോയിഡിസം അതായത് ഭ്രൂണാവസ്ഥയിലോ ശൈശവാവസ്ഥയിലോ തൈറോക്സിൻ്റെ ഉൽപ്പാദന കുറവ് മൂലം ശരിയായ ശാരീരിക മാനസിക വളർച്ച തടസ്സപ്പെടും ഈ അവസ്ഥയെ നമ്മൾ ക്രെട്ടിനിസം എന്നാണ് പറയുന്നത് കുട്ടികൾക്കുണ്ടാകുന്നത് ക്രെട്ടനിസം കാക്ക അല്ലേ ക്രെട്ടനിസം കുട്ടികൾക്ക് അപ്പോൾ എന്താണ് കുട്ടിയായിരിക്കുന്ന സമയത്തോ അല്ലെങ്കിൽ ഭ്രൂണത്തിലായിരിക്കുന്ന സമയത്തോ തൈറോക്സിൻ്റെ ഉൽപ്പാദനം കുറയും അത് ശാരീരിക മാനസിക വളർച്ചയെ തടസ്സപ്പെടും ഇതാണ് കുട്ടികൾക്കുണ്ടാകുന്ന ക്രെട്ടനിസം ഇനി മുതിർന്നവരിലാണ് തൈറോക്സിൻ്റെ തുടർച്ചയായ കുറവുണ്ടാകുന്നതെങ്കിൽ മുതിർന്നവർക്കുണ്ടാകുന്നത് മിക്സ് അടിമയാണ് മിക്സ് അടിമ ഇങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാർക്ക് കുറഞ്ഞ അപാപജ ഉപാപചയ നിരക്കായിരിക്കും മന്ദത വരും ശരീരഭാരം കൂടും ഉയർന്ന രക്തസമ്മർദ്ദം ഉണ്ടാവും ശരീരകലകളുടെ വീക്കം ഇതൊക്കെയാണ് പ്രധാന ലക്ഷണങ്ങൾ അപ്പോൾ ഹൈപ്പോ തൈറോയിഡിസത്തിൽ വരുന്നതാണ് ക്രിട്ടനിസവും ദെൻ മിക്സ് അടിമയിൽ ക്രിട്ടനിസം കുട്ടികൾക്കും മുതിർന്നവർക്ക് മിക്സ് അടിമയും ആണ് ഉണ്ടാകുന്നത് അടുത്തത് ഹൈപ്പർ തൈറോയിഡിസം ദെൻ ഹൈപ്പർ ആണ് അപ്പോൾ ഉയർച്ചയാണല്ലേ ദാറ്റ് ഈസ് തു തൈറോക്സിൻ്റെ തുടർച്ചയായ അമിത ഉൽപ്പാദനം മൂലം തൈറോക്സിൻ സ്വാധീനിക്കുന്ന ജീവൻ പ്രവർത്തനങ്ങളെ ത്വരിതഗതിയിലാക്കുന്ന അവസ്ഥയാണ് ഹൈപ്പർ തൈറോയിഡിസം ഇങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാർക്ക് ഉയർന്ന അപ ഉപാപചയ നിരക്കായിരിക്കും കൂടിയ ശരീര താപനിലായിരിക്കും കൂടുതൽ വിയർപ്പ് കാണും കൂടുതൽ ഹൃദയമെടുപ്പ് കാണും ശരീരഭാരം വല്ലാതെ അങ്ങ് കുറയും ദെൻ വൈകാരിക പ്രക്ഷുബ്ധത എന്നിവയൊക്കെയാണ് ഹൈപ്പർ തൈറോയിഡിസത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഇനി എന്താണ് ഗോയിറ്റർ നമ്മുടെ തൈറോക്സിൻ്റെ ഉൽപ്പാദനത്തിന് അയഡിൻ അത്യാവശ്യമാണ് അയഡിൻ എന്ന മൂലകം അത്യാവശ്യമാണ് തൈറോക്സിൻ്റെ ഉൽപ്പാദനത്തിന് അയഡിൻ്റെ അഭാവത്താൽ തൈറോക്സിൻ്റെ ഉൽപ്പാദനം തടസ്സപ്പെടുന്നു ഈ സാഹചര്യത്തിൽ കൂടുതൽ തൈറോക്സിൻ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാനുള്ള ഒരു ശ്രമം വന്ന നിലയിൽ തൈറോയിഡ് ഗ്രന്ഥി അമിതമായി വളരും ഈ അവസ്ഥയാണ് ഗോയിറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഗോയിറ്റർ എന്താണ് തൈറോക്സിൻ്റെ ഉൽപ്പാദനത്തിന് ഐഡിയൻ ആവശ്യമാണ് വേണ്ടത്ര ഐഡിൻ ഉണ്ടാവാതിരിക്കുമ്പോൾ തൈറോക്സിൻ്റെ ഉൽപ്പാദനം തടസ്സപ്പെടും തൈറോക്സിൻ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് തൈറോയിഡ് ഗ്രന്ഥി
രക്തത്തിലെ കാൽസ്യത്തിൻ്റെ അളവ് എങ്ങനെ ക്രമീകരിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അതിന് സഹായിക്കുന്ന ഗ്രന്ഥി ഏതാണ് എന്നാണ് നോക്കാൻ പോകുന്നത് രക്തത്തിലെ കാൽസ്യത്തിൻ്റെ അളവ് നീന്തി അളവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒമ്പത് പതിനൊന്ന് അതായത് ഒമ്പത് മുതൽ പതിനൊന്ന് മില്ലിഗ്രാം പെർ ഹൺഡ്രഡ് എം എൽ ആണ് അതായത് നൂറ് എം എൽ ബ്ലഡ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ രക്തത്തിലെ കാൽസ്യത്തിൻ്റെ സാധാരണ അളവ് ഒമ്പത് മുതൽ പതിനൊന്ന് മില്ലിഗ്രാം വരെ ആയിരിക്കും ദെൻ രക്തത്തിലെ കാൽസ്യത്തിൻ്റെ അളവ് വർദ്ധിക്കുമ്പോൾ തൈറോയിഡ് ഗ്രന്ഥി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഹോർമോണാണ് കാൽസിറ്റോണിൻ അപ്പം നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു തൈറോയിഡ് ഗ്രന്ഥി രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ട് രണ്ട് ഹോർമോൺസിനെ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കും ഒന്ന് തൈറോക്സിൻ അടുത്തത് കാൽസിറ്റോണി അപ്പം കാൽസിറ്റോണിൻ്റെ എന്തുകൊണ്ടാണ് എൻ്റെ ഉദ്ദേശം കാൽസ്യത്തിൻ്റെ അളവ് വർദ്ധിക്കുമ്പോൾ തൈറോയിഡ് ഗ്രന്ഥി എന്ത് ചെയ്യും ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഹോർമോണാണ് കാൽസിറ്റോണിൻ ഇത് രക്തത്തിലെ കാൽസ്യത്തിൻ്റെ അളവ് കുറയ്ക്കുന്നു രക്തത്തിലെ കാൽസ്യത്തിൻ്റെ അളവ് ഇനി കുറയുകയാണെങ്കിലോ അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ തൈറോയിഡ് ഗ്രന്ഥിയുടെ ബാക്ക് ഭാഗത്തായിട്ട് പാരാ തൈറോയിഡ് ഗ്രന്ഥിയുണ്ട് ഈ പാരാ തൈറോയിഡ് ഗ്രന്ഥി ഒരു പാരാ തെർമോൺ എന്ന ഹോർമോൺ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ഇത് രക്തത്തിലെ കാൽസ്യത്തിൻ്റെ അളവിനെ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു ദെൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ കാൽസിറ്റോണിൻ്റെയും പാരാ തെർമോണിൻ്റെയും പ്രവർത്തനം പരസ്പര വിരുദ്ധമാണ് കാൽസിറ്റോണിൻ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് രക്തത്തിൽ കാൽസ്യത്തിൻ്റെ അളവ് വർദ്ധിക്കുമ്പോൾ തൈറോയിഡ് ഗ്രന്ഥി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഹോർമോണായ കാൽസിറ്റോണിൻ അതിനെ രക്തത്തിലെ കാൽസ്യത്തിൻ്റെ അളവ് അങ്ങ് കുറയ്ക്കും ദെൻ രക്തത്തിൻ്റെ കാൽസ്യത്തിൻ്റെ അളവ് കുറയുകയാണെങ്കിൽ തൈറോയിഡ് ഗ്രന്ഥിയുടെ ബാക്കിലുള്ള പാരാ തൈറോയിഡ് ഗ്രന്ഥി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന പാരാ തെർമോൺ ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ച് രക്തത്തിലെ കാൽസ്യത്തിൻ്റെ അളവ് വർദ്ധിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അതാണ് ഈ ഒരു ഫിഗറിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് രക്തത്തിലെ കാൽസ്യത്തിൻ്റെ അളവ് ഓർമ്മിച്ചിരിക്കുക ഒമ്പത് മുതൽ പതിനൊന്ന് മില്ലിഗ്രാം പെർ ഹൺഡ്രഡ് എം എൽ ആണ് ഇത് കൂടുന്നത് എപ്പോഴാണ് തൈറോയിഡ് ഗ്രന്ഥി കാൽസിറ്റോണിൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുമ്പോഴാണ് ദൻ അസ്ഥികളിൽ നിന്ന് കാൽസ്യം രക്തത്തിലേക്ക് കലരുന്ന പ്രവർത്തനം തടയുന്നു രക്തത്തിൽ അധികമുള്ള കാൽസ്യത്തെ അസ്ഥികളിൽ സംഭരിക്കുകയും ചെയ്താണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് തൈറോയിഡ് ഗ്രന്ഥി കാൽസിറ്റോണിൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുക ചെയ്യുന്നത് ദൻ അടുത്തത് കുറയുകയാണെങ്കിൽ പാരാ തൈറോയിഡ് ഗ്രന്ഥി പാരാ തെർമോൺ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കും ഇത് വിക്കളിൽ നിന്ന് കാൽസ്യത്തെ രക്തത്തിലേക്ക് പുനരാഗ്രഹം ചെയ്യുന്നു അസ്ഥികളിൽ കാൽസ്യം സംഭരിക്കുന്നത് തടയുകയും ചെയ്യുന്നു ഇങ്ങനെയാണ് രക്തത്തിൽ കാൽസ്യത്തിൻ്റെ അളവ് ക്രമീകരിക്കുന്നത് രക്തത്തിൽ കാൽസ്യത്തിൻ്റെ അളവ് ക്രമീകരിക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന രണ്ട് ഹോർമോൺസ് ഏതൊക്കെയാണ് തൈറോയിഡ് ഗ്രന്ഥി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന കാൽസിറ്റോണിനും പാരാ തൈറോയിഡ് ഗ്രന്ഥി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന പാരാ തെർമോണുമാണ് അടുത്തത് യൗവനകാലം വരെ മാത്രമുള്ളൊരു ഗ്രന്ഥിയാണ് മാറനിലും പിന്നിലായി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന അന്തസ്രാവി വ്യവസ്ഥയാണ് തൈമസ് ശൈശവഘട്ടത്തിൽ വളരെ സജീവമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഈ ഗ്രന്ഥി പ്രായപൂർത്തിയാക്കുമ്പോൾ ചുരുങ്ങി ചെറുതാകുന്നു തൈമോസിൻ എന്ന ഹോർമോൺ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത് ഈ ഗ്രന്ഥിയാണ് അപ്പം തൈമസ് ഗ്രന്ഥി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന തൈമോസാണ് ഇതിനെ യുവത്വ ഹോർമോൺ എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് ശരീരത്തിൽ രോഗപ്രതിരോധ പ്രവർത്തനത്തെ സഹായിക്കുന്ന ടീ ലിംബോസൈറ്റുകളുടെ പാകപ്പിടലിനെയും പ്രവർത്തനയും നിയന്ത്രിക്കുക എന്നതും ഈ ഹോർമോണിൻ്റെ പ്രധാന ധർമ്മമാണ് അപ്പോൾ യുവ നമ്മുടെ ശൈശവഘട്ട സമയത്ത് മാത്രം സജീവമായിരിക്കുന്ന ഹോർമോണാണ് തൈമസ് തൈമസിൻ്റെ ഹോർമോണിൻ്റെ പേര് ഗ്രന്ഥിയാണ് തൈമസ് അതിൻ്റെ ഹോർമോണിൻ്റെ പേര് തൈമോസിൻ എന്നാണ് യുവത്വ ഹോർമോൺ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് തൈമോസിനാണ് ഓക്കെ അടുത്തത് അടിയന്തര ഘട്ടങ്ങളിൽ ശരീര പ്രവർത്തനത്തെ സജ്ജമാക്കുന്ന ഹോർമോണുകളെ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത് അഡ്രീനാൽ ഗ്രന്ഥിയാണ് ഓക്കെ അടി നമ്മുടെ എന്താണ് അടിയന്തര ഘട്ടങ്ങളിലെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ റിഫ്ലക്സീവ് ആക്ഷൻ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചതാണ് ഉദ്ദീപന പ്രവർത്തനം അല്ലേ ഇങ്ങനെ അടിയന്തര ഘട്ടങ്ങളിൽ ശരീരത്തെ പ്രവർത്തന സജ്ജമാക്കുന്ന ഹോർമോണുകളെ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത് അഡ്രിനാൽ ഗ്രന്ഥിയാണ് ഈ അഡ്രിനാൽ ഗ്രന്ഥിക്ക് രണ്ട് ഭാഗങ്ങളുണ്ട് ഒന്ന് ഉൾഭാഗത്ത് മെഡുലയും പുറത്ത് കോട്ടക്സും ഈ ഉൾഭാഗത്തെ മെഡിലയിൽ എപ്പി നെഫ്രിലുണ്ട് അതായത് എപ്പി നെഫ്രിൻ്റെ മറ്റൊരു പേര് അഡ്രിനാലിനാണ് എക്സാമിന് ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് എപ്പി നെഫ്രിൻ എന്നത് അടിയന്തര സാഹചര്യങ്ങൾ സിമ്പത്തറ്റിക് നാടി വ്യവസ്ഥയോടൊത്തുചേർന്ന് പ്രവർത്തിക്കുന്നു ഇതുവരെ ഇതുവഴി ഇത്തരം സാ
ആൾഡോസ്റ്റിറോണ് ലൈംഗിക ഹോർമോണുകൾ ഇങ്ങനെ നാല് ടൈപ്പ് ഹോർമോൺസിനെ ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്നു കോർട്ടിസോള് മാംസ്യം കൊഴുപ്പ് എന്നിവയിൽ നിന്നുള്ള ഗ്ലൂക്കോസിനെ നിർമ്മിക്കുന്നു പ്രതിരോധ കോശങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനം മന്ദീഭവിക്കുന്നു ശരീരത്തിൽ വീക്കം അലർജി എന്നിവ ഇല്ലാതാക്കാൻ സഹായിക്കുന്നത് കോർട്ടിസോളാണ് ഇനി അൾഡോസ്റ്റിറോൾ എന്താണ് ബ്രിക്കയെ പ്രവർത്തിച്ച് ശരീരത്തിലെ ലവണ ജല സന്തുലിതാവസ്ഥ നിലനിർത്തുന്നതും രക്തസമ്മർദ്ദം ക്രമീകരിക്കുന്നതും അൾഡോസ്റ്റിറോൺ ആണ് ലൈംഗിക വളർച്ചയെയും ധർമ്മങ്ങളെയും നിയന്ത്രിക്കുന്നത് ലൈംഗിക ഹോർമോണുകളാണ് ഇതെല്ലാം ഹോർമോണും ഫോം ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ എവിടുത്തെ ആണ് അഡ്രിനാൽ ഗ്രന്ഥിയുടെ കോർട്ടെക്സ് ഫോമിലാണ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അടുത്തത് ജൈവ കടികാരമാണ് ജൈവ കടികാരം അതായത് താളാത്മകമായ ശരീര പ്രവർത്തനത്തിന് ഏറ്റവും വേണ്ടത് ഉറക്കവും ഉണരലുമാണ് കറക്റ്റ് സമയത്ത് ഉറങ്ങാൻ പറ്റണം കറക്റ്റ് സമയത്ത് ഉറക്കാൻ പറ്റണം ഇത്തരം പ്രവർത്തനങ്ങൾ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് മസ്തിഷ്കത്തിൻ്റെ മധ്യഭാഗത്തായി കാണപ്പെടുന്ന പീനിയൽ ഗ്രന്ഥിയാണ് അല്ലെങ്കിൽ പൈനിയൽ ഗ്രന്ഥിയാണ് ഇത് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഹോർമോണാണ് മെലാട്ടോണിൻ ഈ മെലോട്ടോണിൻ ദൈനംദിന പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ താളക്രമം പാലിക്കുന്നതിന് സഹായിക്കുന്നു രാത്രി കാലങ്ങളിൽ മെലോട്ടോണിൻ്റെ ഉൽപ്പാദനം കൂടുതലും പകൽ സമയത്ത് കുറവുമായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് മെലാട്ടോണിൻ്റെ സാന്നിധ്യം കൊണ്ടാണ് രാത്രി കാലങ്ങൾ നമുക്ക് ഉറങ്ങാനും പകൽ സമയത്ത് എന്താണ് ഉണർന്നിരിക്കാനും നമ്മളെ സ്വാധീനിക്കുന്നത് അപ്പോൾ പീനിയൽ ഗ്രന്ഥി ഓർമ്മിക്കുക ജൈവ കടികാരം എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഗ്രന്ഥിയാണ് പീനിയൽ ഗ്രന്ഥി പീനിയൽ ഗ്രന്ഥി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഹോർമോണാണ് മെലാട്ടോണിൻ ഈ മെലാട്ടോണിൻ ആണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ പ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ എല്ലാം താളാത്മകത നിലനിർത്തുന്നത് അപ്പോൾ മെലാട്ടോണിൻ്റെ സാന്നിധ്യം ഉണക്ക ഉറക്കത്തെയും ഉണരലിനെയും സ്വാധീനിക്കാറുണ്ട് ദെൻ വളർച്ചയ്ക്ക് പിന്നിൽ ഹോർമോൺ നിയന്ത്രണത്തിൽ നടക്കുന്ന പ്രവർത്തനമാണ് ശരീര വളർച്ച വളർച്ചയ്ക്ക് പിന്നിൽ ഹോർമോൺ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത് പിറ്റൂറ്ററി ഗ്രന്ഥിയാണ് അപ്പോൾ ഹോർമോൺ നിയന്ത്രണത്തിന് പിന്നിൽ നടക്കുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് ശരീര വളർച്ചയാണ് വളർച്ചയ്ക്ക് പിന്നിലെ ഹോർമോൺ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഗ്രന്ഥിയാണ് ഏത് പിറ്റൂറ്ററി ഗ്രന്ഥി വളർച്ചാ ഘട്ടത്തിൽ വളർച്ചയെ ത്വരിതപ്പെടുത്തുന്ന ഹോർമോണാണ് വളർച്ച ഹോർമോൺ അഥവാ സൊമാറ്റോ ട്രോപ്പിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഈ സൊമാറ്റോ ട്രോപ്പിൻ നമ്മുടെ ശരീരത്ത് കൂടിയാലും കുറഞ്ഞാലും എന്തെങ്കിലും പ്രോബ്ലം ഉണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ അതായത് വളർച്ചയുടെ ഘട്ടത്തിൽ സൊമാറ്റോ ട്രോപ്പിൻ്റെ ഉൽപ്പാദനം കൂടുകയാണെങ്കിൽ അമിതമായ ശരീര വളർച്ച ഉണ്ടാവും ഇതിനെ നമ്മൾ ജൈജാൻഡിസം അല്ലെങ്കിൽ ഭീമാകാരത്വം എന്ന് പറയും എന്നാൽ വളർച്ചാ ഘട്ടത്തിൽ ഇതിൻ്റെ ഉൽപ്പാദനം കുറയുകയാണെങ്കിൽ വളർച്ച മുരടിച്ച് വാമനകത്വത്തിന് കാരണമാകും വാമനകത്വത്തിൻ്റെ ഫുൾ ഫു എന്താണ് ഇംഗ്ലീഷ് ഡോർഫിസോ ആണ് ദെൻ വളർച്ചാ ഘട്ടത്തിന് ശേഷം സൊമാറ്റോട്രോപ്പിൻ്റെ അമിതമായ ഉൽപ്പന്നം ഉൽപ്പാദനം മൂലം മുഖം താടിയല്ല് വിരലുകൾ എന്നിവിടങ്ങളിലെ അസ്ഥികൾ വളരുന്ന സാഹചര്യം ഉണ്ടാകാം ഇതാണ് അക്രോ മെഗലി എന്ന് പറയുന്നത് അക്രോ മെഗലി ഓക്കെ അടുത്തത് പിറ്റൂട്ടറി ഗ്രന്ഥിയുടെ മുൻതളം മറ്റ് അന്തസ്രാവി ഗ്രന്ഥികളുടെ പ്രവർത്തനത്തെ ഉത്തേജിപ്പിക്കുന്ന ഹോർമോണുകളെയും ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നു ഇവയാണ് ട്രോപ്പിക് ഹോർമോണുകൾ അപ്പോൾ ട്രോപ്പിക് ഹോർമോണുകൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത് ആരാണ് പിറ്റൂട്ടറി ഗ്രന്ഥിയാണ് അപ്പോൾ ഈ പിറ്റൂട്ടറി ഗ്രന്ഥി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഹോർമോണുകളാണ് നമ്മൾ ഇനി ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് പിറ്റൂറ്ററി ഗ്രന്ഥികളും മുൻതളം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഹോർമോണുകളാണ് ഒന്നാമത്തത് തൈറോയിഡ് സ്റ്റിമുലേറ്റിംഗ് ഹോർമോൺ എന്താണ് തൈറോയിഡ് ഗ്രന്ഥിയുടെ പ്രവർത്തനത്തെ ഉത്തേജിപ്പിക്കുന്നതാണ് തൈറോയിഡ് സ്റ്റിമുലേറ്റിംഗ് ഹോർമോൺ അടുത്തത് അഡ്രിനാൽ കോർട്ടിക്കോ ട്രോപ്പിക് ഹോർമോണിനെ അഡ്രിനോ കോർട്ടിക്കോ ട്രോപ്പിക് ഹോർമോണിനെ എൻ്റെ ധർമ്മം അഡ്രിനാൽ ഗ്രന്ഥിയുടെ കോർട്ടക്സിൻ്റെ പ്രവർത്തനത്തെ ഉത്തേജിപ്പിക്കുകയാണ് കോർട്ടിക്കോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ ഓർമ്മിച്ചിരിക്കുക അടുത്തത് ഗൊണാഡോ ട്രോപ്പിക് ഹോർമോൺ പുരുഷന്മാരിൽ വൃഷണങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനം സ്ത്രീകളിൽ അണ്ടാശയങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനം എന്നിവ ഉത്തേജിപ്പിക്കുന്നത് ഗൊണാഡോ ടോർ ട്രോപ്പിക് ഹോർമോണാണ് അടുത്തത് ശരീര വളർച്ചയെ ത്വരിതപ്പെടുത്തുന്ന വളർച്ചാ ഹോർമോണാണ് സൊമാറ്റോ ട്രോപ്പിനാണ് മൂ മുലപ്പാൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത് പ്രോലാക്ടിൻ എന്ന ഹോർമോണാണ് ഇതെല്ലാം ഓർമ്മിച്ചിരിക്കുക ദെൻ പിറ്റൂറ്റി ഗ്രന്ഥിയുടെ പിന്തളത്തിൽ ന
ഹൈപ്പോ തലാമസിലെ പ്രത്യേക നാഡീകോശങ്ങളാണ് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഹൈപ്പോ തലാമസ് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നതാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഓക്സിറ്റോസിൻ ഓക്സി എന്നീ എവിടെയാണ് ഹൈപ്പോ തലാമസിലാണ് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്നത് ഓക്സിറ്റോസിനും ബാസോ പ്രസിനും ദെൻ ഈ ഹോർമോണുകളെ പിറ്റൂട്ടറി ഗ്രന്ഥി പിന്തളത്തിൽ സംഭരിച്ചു വെക്കുകയും ആവശ്യ അനുസരണം രക്തത്തിൽ കലർത്തുകയും ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഓക്സിറ്റോസിൻ ഗർഭാശയ ബുദ്ധിയിലെ മിനിസപേശികളെ സങ്കോചിപ്പിച്ച് പ്രസവം സുഖമാക്കും മുലപ്പാൽ ചുരുത്താൻ സഹായിക്കുന്നതും ഓക്സിറ്റോസിനാണ് അടുത്തത് വൃക്കയിൽ ജലത്തിൻ്റെ പുനരാകരണത്തിന് സഹായിക്കുന്നത് ബാസോപ്രസിൻ അഥവാ ആൻറ്റി ഡയൂററ്റിക് ഹോർമോണാണ് വാസോപ്രസിൻ അഥവാ ആൻറ്റി ഡയൂററ്റിക് ഹോർമോണാണ് ദൻ വൃക്കയിൽ ജലത്തിൻ്റെ പുനരാകരണത്തിലൂടെ വാസോപ്രസിൻ ശരീരത്തിലെ ജലത്തിൻ്റെ അളവ് ക്രമീകരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ശരീരത്തിലെ ജലത്തിൻ്റെ അളവ് ക്രമീകരിക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന ഏത് ഹോർമോണാണെന്ന് ചോദിക്കാം അത് ബാസോപ്രസിൻ ആണ് അപ്പോൾ ഈ ഫിഗർ കാണുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും എന്താണ് രക്തത്തിൽ ജലത്തിൻ്റെ സാധാരണ അളവ് കൂടുമ്പോൾ വാസോപ്രസിൻ്റെ ഉൽപ്പാദനം സോറി ആ വാസോപ്രസിൻ്റെ ഉൽപ്പാദനം കുറയുന്നു വൃക്കയിൽ ജലത്തിൻ്റെ പുനരാകരണം കുറയുന്നു ദെൻ മൂത്രത്തിലെ അളവ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു കൂടുകയും ചെയ്യുന്നു ഇനി രക്തത്തിലെ ജലത്തിൻ്റെ സാധാരണ അളവ് കൂടുകയാണെങ്കിലോ അവിടെ നമ്മൾ കുറയുകയാണെങ്കിൽ വാസോപ്രസിൻ്റെ ഉൽപ്പാദനം കൂടും വൃക്കയിൽ ജലത്തിൻ്റെ പുനരാകരണം കൂടുന്നു മൂത്രത്തിൻ്റെ അളവ് കുറയുകയും ചെയ്യുന്നു ഓർമ്മിച്ചിരുന്നാൽ മതി ഇതൊക്കെ ദെൻ വേനൽക്കാലത്ത് വിയർപ്പിലൂടെയും മറ്റും ശരീരത്തിൽ നിന്ന് ജലനഷ്ടമുണ്ടാകുന്നതിനാൽ വാസോപ്രസിൻ്റെ ഉൽപ്പാദനം കൂടുതലായിരിക്കും എന്നാൽ മഴക്കാലത്ത് തണുപ്പുകാലത്തും ഇതിൻ്റെ ഉൽപ്പാദനം കുറവായിരിക്കും കാരണം എന്താണ് ജലനഷ്ടം ഉണ്ടാകുന്നത് മൂത്രം വഴിയായിരിക്കും ഉണ്ടാകുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ വാസോപ്രസിൻ ജല ജലത്തിൻ്റെ അളവ് ക്രമീകരിക്കാനാണ് വാസോപ്രസിൻ എന്ന ഹോർമോൺ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ വാസോപ്രസിന് ഉൽപ്പാദനം കുറയുമ്പോൾ വൃക്കയിൽ ജലത്തിൻ്റെ പുനരാകരണം കുറയുകയും കൂടിയ അളവിൽ മൂത്രം പുറന്തള്ളപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു ഈ അവസ്ഥയാണ് ഡയബറ്റിസ് ഇൻസിപ്പിഡസ് എന്ന് പറയുന്നത് മൂത്രവിസർജനം കൂടിയ ദാഹം എന്നിവയൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ ഓക്കെ അപ്പോൾ വാസോപ്രസിൻ്റെ ഉൽപ്പാദനം കുറയുമ്പോൾ വൃക്കയിൽ ജലത്തിൻ്റെ പുനരാകരണം കുറയുകയും കൂടിയ അളവിൽ മൂത്രം പുറന്തള്ളപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നതാണ് ഡയബറ്റിസ് ഇൻസിപ്പിഡസ് എന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ നമ്മുടെ ലൈംഗിക സവിശേഷതകൾക്ക് പിന്നിലും ഉള്ള ഹോർമോൺസിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് പറയുന്നത് വൃഷണം അതായത് പുരുഷ ഹോർമോൺ എന്ന് പറയുന്നത് ടെസ്റ്റോസ്റ്റിറോൺ ആണ് അതായത് ദ്വിതീയ ലൈംഗിക സവിശേഷതകളുള്ള ബി ശബ്ദമാറ്റം രോമ വളർച്ച ലൈംഗിക അവയവ വളർച്ച ബീജോൽപാദനം എന്നിവയുടെ നിയന്ത്രണം നടത്തുന്നത് ടെസ്റ്റോസ്റ്റിറോൺ ആണ് ഇനി ഈസ്ട്രോജൻ ആണെങ്കിൽ ദ്വിതീയ ലൈംഗിക സവിശേഷതകളാണ് ഉള്ളത് ആണ്ടോൽപാദനം ആ ആർത്തവ ചക്രം എന്നിവയുടെ നിയന്ത്രണം നടത്തുന്നത് അണ്ടാശയം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഈസ്ട്രോജൻ ആണ് ഇനി അണ്ടോൽപാദനം ആർത്തവ ചക്രം ഭ്രൂണത്തെ ഗർഭാശയത്തിൽ നിലനിർത്തൽ എന്നിവയുടെ നിയന്ത്രണമൊക്കെ പ്രൊ പ്രൊജസ്റ്റോർണോ പ്രൊജസ്ട്രോണിന് ഉള്ളതാണ് ഓർമ്മിച്ചിരിക്കുക ഓക്കെ ഇനി മുഖ്യ നിയന്ത്രകൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഹൈപ്പോ തലാമസ് ആണ് അതായത് നമ്മുടെ മസ്തിഷ്ക ഭാഗമായ ഹൈപ്പോ തലാമസ് ഒരു അന്തസ്രാവി ഗ്രന്ഥി കൂടിയാണ് ഇത് പിറ്റൂറ്ററി ഗ്രന്ഥിയെയും അതുവഴി മറ്റ് അന്തസ്രാവി ഗ്രന്ഥികയെയും ഗ്രന്ഥികളെയും നിയന്ത്രിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഇവിടെ ഹൈപ്പോ തലാമസ് റിലീസിങ് ചെയ്യുന്ന ഹോർമോൺസ് ആണ് ഇത് പിറ്റൂറ്ററി ഗ്രന്ഥിയുടെ മുൻതളം ഉത്തേജിപ്പിക്കപ്പെട്ടിട്ട് ട്രോപ്പിക് ഹോർമോണുകളെ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്നു അതാണ് ടി എസ് എച്ച് എ സി ടി എച്ച് ജി എറ്റ് എച്ച് ഒക്കെ ദെൻ ഇൻഹിബിറ്ററി ഹോർമോണുകളെ ഉണ്ടാക്കുന്നു ഇത് പിന്നെ എന്താണ് പിറ്റൂറ്ററി ഗ്രന്ഥിയുടെ മുൻതളത്തിലെ ട്രോപ്പിക് ഹോർമോണുകളുടെ ഉൽപ്പാദനത്തെ തടയുന്നതും ഈ ഇൻഹിബിറ്ററി ഹോർമോണുകളാണ് ചെയ്യുന്നത് വിവിധ തരം റിലീസിങ് ഹോർമോണുകൾ ഇൻഹിബിറ്ററി ഹോർമോണുകൾ എന്നിവ ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ച് ഹൈപ്പോ തലാമസ് പിറ്റൂറ്ററി ഗ്രന്ഥിയെയും അതുവഴി അന്തസ്രാവി ഗ്രന്ഥി മൊത്തത്തെയും നിയന്ത്രിക്കുകയാണ് ഈ ഹൈപ്പോ തലാമസ് ചെയ്യുന്നത് ദെൻ 
നമ്മുടെ മനുഷ്യരിൽ മാത്രമല്ല രാസസന്ദേശങ്ങൾ കൈമാറുന്നത് ജീവജന്തുക്കളിലും നടത്താറുണ്ട് ഇങ്ങനെ ആശയവിനിമയത്തിന് ചില ജന്തുക്കൾ ചുറ്റുപാടിലേക്ക് ശ്രമിക്കുന്ന രാസവസ്തുക്കളെയാണ് ഫീറോമോണുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇണയെ ആകർഷിക്കാൻ ഭക്ഷണ ലഭ്യത അറിയിക്കാൻ സഞ്ചാരപാത നിയന്ത്രിക്കാൻ അപകട സാധ്യത കാണിക്കാനൊക്കെ ഫിറോമോണുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു തേനീച്ചകൾ ചിതലുകൾ ഇങ്ങനെ കോളനിയായി ജീവിക്കുന്നവരാണ് കൂടുതലും ഫിറോമോണുകൾ രാസസന്ദേശങ്ങൾ വഴി എത്തിക്കുന്നത് കസ്തൂരിമാനിലെ കസ്തൂരി മസ്കോൾ വെരികിലെ സിവറ്റോൺ പട്ടുനൂർ പുഴു ശലഭത്തിലെ ബോംബി കോൾ എന്നിവയൊക്കെ ഫിറോമോണുകൾക്ക് ഉദാഹരണമാണ് കീട നിയന്ത്രണ മാർഗമായിട്ടും കൃത്രിമ ഫിറോമോണുകൾ ഇപ്പോൾ കാർഷിക മേഖലയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ഇനി മനുഷ്യരിൽ മാത്രമല്ല സസ്യങ്ങളിലും വിവിധ ഹോർമോണുകളുണ്ട് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് സസ്യങ്ങളിലെ ജീവൻ പ്രവർത്തനങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുകയും ഏകോപിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണുള്ള സസ്യ ഹോർമോണുകളാണ് ഇവ സസ്യ വളർച്ച നിയന്ത്രക വസ്തുക്കൾ എന്നും അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഏതൊക്കെയാണ് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് നമുക്ക് ഒരു മാർക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഫസ്റ്റ് ജിബർലിൻ അല്ലെങ്കിൽ ഗിബർലിൻ അതായത് സമ്പൃതാഹാരത്തെ വികടിപ്പിച്ച് വിത്തു മുളയ്ക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു ഇലവിരിയലിനും സഹായിക്കുന്നു വിത്തു മുളയ്ക്കാനും വിത്തു മുളച്ചിട്ടാണ് എന്തുണ്ടാകുന്നത് ഇല ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പൊ വിത്തു മുളയ്ക്കാൻ സഹായിക്കുന്നതും ഇല വിരിയാൻ സഹായിക്കുന്നതും ഏതാണ് ഗിബർലിനാണ് ഇനി കോശ വളർച്ച കോശ ദീർഘീകരണം അഗ്രമുകുളത്തിന്റെ വളർച്ച ഫലരൂപീകരണം ഒക്കെ നടക്കുന്നത് ഓക്സിൻ എന്ന ഹോർമോണിന്റെ സാന്നിധ്യത്താലാണ് അപ്പൊ കോശ വളർച്ചയ്ക്കും കോശ ദീർഘീകരണത്തിനൊക്കെ ഓക്സിനാണ് അടുത്തത് കോശ വിഭജനം കോശ വൈവിധ്യവൽക്കരണത്തിനൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സൈറ്റോകിനിൻ ആണ് സൈറ്റോകിനിൻ അടുത്തത് ഭ്രൂണത്തിന്റെ സുപ്താവസ്ഥ പാകമായ ഇലകൾ കായ്ക്കൽ എന്നിവ പൊഴിയൽ കായ്കൾ എന്നിവ പൊഴിയലൊക്കെ എന്താണ് അബ്സസിക് ആസിഡാണ് അപ്പോൾ പാകമായ ഇലകളും കായ്കളും പൊഴിയുന്നത് ഏതിൻ്റെ സാന്നിധ്യം കൊണ്ടാണ് അബ്സസിക് ആസിഡിൻ്റെ സാന്നിധ്യം കൊണ്ടാണ് ദെൻ ഇലകളും ഫലങ്ങളും പാചകമാകാൻ കൂടിയ അളവിലായാൽ ഇലകളും പഴങ്ങളും പൊഴിയുന്നത് അതായത് പാകമാകാനും കൂടിയ അളവിലായാൽ ഇലകൾ പഴങ്ങൾ ഇലകളും പഴങ്ങളും പൊഴിയാനും എത്തിലിൻ എന്ന ഹോർമോണാണ് സഹായിക്കുന്നത് ഇത് വാതക രൂപത്തിലുള്ള ഹോർമോൺ ഏതെന്ന് ചോദിച്ചാലും അത് എതിലിനാണ് അടുത്തത് കൃത്രിമ സസ്യ ഹോർമോണുകൾ ഇനി കൃത്രിമമായിട്ടും ഹോർമോണുകൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്നു ഓക്സിനുകൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നു ഫലങ്ങൾ അകാലത്തിൽ പൊഴിയുന്നത് തടയുന്നു വേര് മുളപ്പിക്കുന്നു കളകളെ നശിപ്പിക്കാനൊക്കെ ഓക്സിനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ജിബർലിനുകളാണ് മുന്തിരി ആപ്പിൾ മുതലായ ഫലങ്ങളുടെ വലിപ്പം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനും മാർക്കറ്റിംഗ് സൗകര്യത്തിനായി ഫലങ്ങൾ പഴുക്കുന്നത് തടയുന്നതും ഗിബർലിനുകളാണ് അടുത്തത് എത്തിലിൻ പൈനാപ്പിൾ ചെടികൾ ഒരേ സമയം പുഷ്പിക്കാനും തക്കാളി ചെറുനാരങ്ങ ഓറഞ്ച് തുടങ്ങിയ പഴങ്ങൾ പഴുപ്പിക്കാനും ഉപയോഗിക്കുന്നത് എത്തിലിനാണ് എത്തിഫോൺ എന്ന പേരിൽ ദ്രാവക രൂപത്തിൽ ലഭിക്കുന്ന പദാർത്ഥം റബ്ബർ മരങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ എത്തിലിനായി മാറി റബ്ബർ പാൽ ഉൽപാദനം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു പഴവർഗ സസ്യങ്ങളിൽ ഒരേ സമയത്ത് വിളവെടുപ്പെടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അബ്സസിക് ആസിഡ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ദൻ ഫലങ്ങളിൽ വിത്തില്ലാതാക്കുന്നതും ഹോർമോണുകളാണ് ഉദാഹരണത്തിന് ഓറഞ്ച് മുന്തിരി തണ്ണിമത്തൻ മുതലായ വിളകളിൽ കൃത്രിമ ഓക്സിൻ ഉപയോഗിച്ച് വിത്തില്ലാത്ത ഫലങ്ങൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നു ഇത്തരത്തിൽ ബീജസംയോഗം നടക്കാതെ തന്നെ അണ്ടാശയങ്ങൾ ഫലങ്ങളായി മാറുന്ന പ്രക്രിയയാണ് പാർത്തനോ കാപ്പി എന്ന് പറയുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് വിത്തില്ല വിത്തില്ലാതെ ബീജസംയോഗം നടക്കാതെ അണ്ടാശയങ്ങൾ ഫലങ്ങളായി മാറുന്ന പ്രക്രിയയാണ് പാർത്തനോ കാർപ്പി എന്ന് പറയുന്നത് ഗിബർലിനുകളും പാർത്തനോ കാർപ്പിക്ക് കാരണമാവാറുണ്ട് കൃത്രിമ ഓക്സിനുകളുമായ എൻ എ എ ഐ ബി എ എന്നിവ ഫലങ്ങൾ അകാലത്തിൽ പൊഴിയുന്ന തടയൽ വേര് മുളപ്പിക്കൽ എന്നിവ എന്നിവയ്ക്കായും ടു ഫോർ ഡി കളനാശിനിയായും ഉപയോഗിക്കുന്നു അപ്പോൾ എൻ എ എ ഏത് ടൈപ്പ് ഹോർമോൺ ആണെന്ന് ചോദിക്കാം അത് ഓക്സിനാണ് ഐ ബി എയും ഓക്സിനാണ് ഓക്കെ അപ്പം ഇത്രയാണ് ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് വളരെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടൊന്നും ഇല്ല അപ്പം നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക ആ കാര്യമായിട്ട് ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് റിവൈസ് ചെയ്ത് നോക്കുക അപ്പം എല്ലാവർക്കും ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ് ആൻഡ് താങ്ക്